ഇന്ന് ഉയർപ്പ് ഞായറാണ് ഈശോ ഉദ്ധാനം ചെയ്തു അഥവാ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം അന്ന് ആദിമ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശിഷ്യകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണ് അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം മർബോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഈശോയുടെ കുടീരത്തിലേക്ക് അതിരാവിലെ ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീകളോട് അവിടെ കാണുന്ന യുവാവായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായ നേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇതാണ് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ പറയുന്ന ഈ വാചകത്തിൽ ക്രൂശിതനായ നസ്രായൻ ഈശോ എന്ന് പറയുന്നത് നസ്രായൻ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ഈശോയുടെ ഈ പേര് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈശോ വിശേഷത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആയി ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഗലീലിയയിലെ നസ്രസിൽ നിന്നുള്ള യേശു അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സൂചന ഇവൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് ക്രൂശിതനായ അല്ലെങ്കിൽ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആകത്തുകയായിട്ടാണ് ഈ കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട നസ്രായൻ ഈശോ എന്നത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൗമികനായ ഈശോ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈശോ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ യോഹനാനിലോ യോഹനാനിൽ ഓടി ചെല്ലുന്നത് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് മഗ്ദലേന മറിയമാണ് മഗ്ദലേന മറിയം പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്നും അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവനെ കാണാനില്ല അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണാനില്ല ഇത് രണ്ടും ഒരേ അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവമാണ് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൂചിക എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവസാനിക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ സത്യത്തിലുടനെ തന്നെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് അതാണ് മർക്കോസ് പതിനാറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം മക്തലന മറിയത്തിന് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയ രണ്ട് പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇതിനും പുറമെ യോഗനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലും ഇരുപതിൽ ആദ്യം പത്ത് പേർക്ക് തോമാസ്ലിഗ ഇല്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പിന്നീട് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് തോമാസ്ലിഗായോട് കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാകുമ്പോൾ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് തിരികെ പോകുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് പത്രോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവനെ പലയിടത്തും കാണുന്നു ഇതാണ് ഉത്ഥാനാനുഭവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടി എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയാവുന്നത് ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ അവസാനം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായം അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിലാണ് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ അവരിൽ നിന്ന് മറയുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈശോ അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ പലയിടത്തും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവൻ തേ അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകുന്നു സമാനമായ ഒരു വിവരണം നടപടി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നോക്കി നിൽക്കെ അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മേഘം വന്ന് അവനെ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറച്ചു അവനെ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് ഇവിടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ പലയിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൊടുമുടിയിൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒരിടത്തും ഇല്ലാതായി വരുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും അപ്പുറത്താ ഒരിടത്തും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല പകരം എല്ലായിടത്തും ആയിത്തീരുകയാണ് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ എല്ലായിടത്തും ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ഈ ഉത്ഥിതാവസ്ഥയെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൗലോ സ്ലിഹ തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ എല്ലായിടത്തും ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ കൊളശുസുകാർക്കുള്ള ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പിന്നെയോ ക്രിസ്തു എല്ലാമാണ് എല്ലാവരിലുമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ എല്ലായിടത്തും ആയിത്തീരുന്നു എല്ലാവരിലും ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ അതാണ് ഈശോ ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റ
എല്ലായിടത്തും ആകുന്നു എല്ലാവരിലും ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ എല്ലാവർക്കും സന്നിഹിതനാകുന്നു എല്ലാവർക്കും സംലഭ്യനാകുന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തില മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നില്ലേ പിതാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ ദുഷ്ടർക്കും ശിഷ്ടർക്കും ഒരേപോലെ സൂര്യപ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നീതിമാന്മാർക്കും നീതിരഹിതർക്കും ഒരേപോലെ മഴ കൊടുക്കുന്നു അതായത് സർവർക്കും ഒരേപോലെ സംലഭ്യനാകുന്ന സർവാശ്ലേഷിയായിത്തീരുന്ന പിതാവിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്നിഹിതനാകുന്നു എല്ലാവർക്കും സംലഭ്യനാകുന്ന ഈശോയുടെ അവസ്ഥയാണ് അവൻ ഉത്ഥിതനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തും ആയിത്തീരുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഉദ്ധിതൻ എന്നോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ഉദ്ധിതൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംലഭ്യനാണ് എങ്കിൽ ഈ കാര്യം ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് പൗലോസ്ലീകായ കോറന്തോസ്കാർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിലെ പതിമൂന്ന് അഞ്ചിൽ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്തുവുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നത് ഉദ്ധിതൻ സന്നിഹിതനാകുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും സംലഭ്യനാകുന്ന സർവാശ്ലേഷിയായ ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഈ ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പതിയെ പതിയെ എന്നിലേക്കും പടർന്ന് പടർന്ന് കയറും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ സർവയിടത്തും സർവർക്കും സംലഭ്യമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ വളർന്നു വരും അതായത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാതാകും ഈശോ അല്ലാതായതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും സംലഭ്യനാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ പറ്റും പറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉദിതനായ ഈശോയുടെ സ്വഭാവം അത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഈശോ കാണിച്ച സ്വഭാവമാണ് സർവാശ്ലേഷിയായ എല്ലാവർക്കും ദുഷ്ടർക്കും ശിഷ്ടർക്കും ഒരേപോലെ നന്മയും സ്നേഹവും കൊടുക്കുന്ന ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരിക ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പരിപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് മത്തായില്ല മാറ്റി പറയുന്നത് ലൂക്കായില്ല സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഉദ്ധിതൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉദ്ധിതനെ പോലെ നമുക്കാകാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരമൊരു ആഹ്വാനമല്ലേ ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് കാരണം എന്താ കാരണം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അല്പം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലാതാകും ഇവിടെ അല്ലാതാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തേക്കും സർവരിലേക്കും പകരുന്ന സർവാശ്ലേഷിയായ സാന്നിധ്യമായിട്ട് സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഉദ്ധിതൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ആർജിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് അമീർ ഖാൻ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമയെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയല്ല ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെ കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതായത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ദ്രോഹത്താൽ നരഹത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പ്രതികാരത്തിന് പകരം പക വീട്ടലിന് പകരം പൊറുതിയുടെയും ക്ഷമയുടെയും വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ വിവരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറിയ സിഖുകാർക്കെതിരായുള്ള നരഹത്യ അതിൽ കുറ്റാരോപിതനായി രാജീവ് മാക്കൻ പിന്നീട് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ രാജീവ് മാക്കൻ്റെ മകൾക്ക് അവന്തിക അവൾക്കന്ന് ആറു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവൾക്കതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അവളുടെ അച്ഛനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാല്യകാലം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദുരന്തപൂർണതമായ ഒരു ജീവിതം ഈ അവന്തികയ്ക്കെന്നും കൊന്നയാളോട് പകയായിരുന്നു വിദ്വേഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാലത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ദയാഹർജി കൊടുത്തപ്പോഴും ഇവൾ വിടുതലിന് ക്ഷമയ്ക്ക് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു പിന്നീട്
അവന് വിടുതലും ക്ഷമയും കൊടുത്ത് അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ പക വീട്ടിലിന് പകരം ക്ഷമയും പൊറുതിയുടെയും വഴിയിലൂടെ സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരുന്ന കഥ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം നമുക്ക് മലയാളികൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ കഥയാണ് അതായത് സിസ്റ്റർ റാണി മരിയായുടെയും റാണി മരിയായെ കൊന്ന സമന്തർ സിംഗ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയും കഥ ആ കൊലപാതകിയോട് ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും അവനെ സഹോദരനായിട്ടും പൊര മകനായിട്ടും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സിസ്റ്റർ റാണി മരിയായുടെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും കാണിക്കുന്ന വലിയ ഹൃദയ വിശാലത സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ ഈ സിനിമ പറയുന്നത് ഈ സിനിമയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംഭവം ബോംബെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെയും മകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയുടെ കഥയാണ് അവരുടെ പേര് കിയാ ഷെർ എന്നാണ് അവരിവിടെ ഒരു യോഗ റിട്രീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നതാണ് അതിനിടയിലാണ് ഹോട്ടലിലെ വെടിവെപ്പിൽ വെച്ച് ഭർത്താവും മകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വ അർത്ഥവും സർവ്വ സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട മധ്യവയസ്കയായ ഈ കിയ അവിടെ നിന്ന് വിടുതലിൻ്റെയും മോചനത്തിൻ്റെയും അവസാനം അനാഥരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കഥ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഉച്ചിതനായ ഈശോ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉച്ചിതൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഈശോ ജീവിച്ചു പക്ഷെ അവസാനം എന്താ ഇവിടില്ല ഇവിടില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ സർവയിടത്തും ആയിത്തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും ഇതേ ജീവിത പാതയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതാകും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന വലിയ സാന്നിധ്യമായിട്ട് സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹമായിട്ട് സ്നേഹ സാന്നിധ്യമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉദ്ധിതൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഉദ്ധിതൻ ജീവിച്ചു തീർത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ കൊടുക്കലിൻ്റെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവിതം ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹം സർവാശ്ലേഷിയായ ക്ഷമ സർവാശ്ലേഷിയായ കൊടുക്കൽ ഇത് ജീവിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധിതനായ ഈശോയുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈശോയുടെ ഉദ്ധാനം എനിക്ക് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഉദ്ധിതൻ സജീവനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കർമ്മനിരതനാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നദ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉത്ഥാന അനുഭവം ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക ഈശോയെ നീ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ജീവനിലേക്ക് ജീവൻ്റെ നിറവിലേക്ക് നടന്നു കയറിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈശോയെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വഴിയും മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ തരേണമേ ഞങ്ങളും നീ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങാൻ ഉള്ളവരാണ് അതിനാണ് നീ ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച നിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും എല്ലാവരെയും നിൻ്റെ സ്നേഹ വലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഈ സ്വയ സർവാശ്ലേഷിയായ സ്നേഹവും ക്ഷമയും കരുതലും അതിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വലയം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നിൻ്റെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വളരാനും നീ പറഞ്ഞ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കും കരുണയിലേക്കും വളരുന്ന പരിശ്രമമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുവാനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നദ അതിന് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം തന്നെ എനിക്ക് ശക്തിയും ബലവും ഊർജവും തരട്ടെ ആമേൻ